ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പത്തിരിയുടെ കൂടെ നൂലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇനി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിലോളം ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പം ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ച സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കളറൊന്നും മാറി കിട്ടണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെരുഞ്ചീരകം അതുപോലെ ഇടരുത് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് വലിയ സവാളയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാളയും കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആളുണ്ടോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ എടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടെ ഒന്ന് നടുക കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വയൻ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നല്ല ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ സവാള വയറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ആയാൽ പോരാ ഇനി നന്നായിട്ടാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ടൈം അധികം എടുക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയണ്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇനി നീക്കം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഈ സവാളയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം സവാള ഇത്ര ആയാൽ പോരാ കേട്ടോ ഇനിയും ഒന്നുകൂടെ ആയി കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ എണ്ണ കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സവാള ഏകദേശമൊക്കെ നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വരണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മുട്ട റോസ്റ്റിന് നല്ലൊരു കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചേർക്കാത്തത് അപ്പം നമ്മുടെ
ka muttai masala ile kittittu nannayittu onnu mix edukka ini namukku ee muttai mee masala engude onnu adachu vechittu simmil ittittu korchu neram onnu vevichu edukanam appo nammal idu adachu vechu ingane vevikkunna samayathe idile enna ka side nokka theliyi verum appo aa oru reethiyil aavunnathu vare nammal idu oru simmil ittittu vevikka ee muttai de flavor nannayittu ne masala ilekku irangi verum അപ്പം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വളരെ അധികം ഇല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു മാറ്റമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ആ സൈഡ് ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയില ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നല്ല ഗ്രേവി ആയി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി ലുക്കിൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മു ഉള്ളി ഒരു ഫ്രൈ ആയ ഒരു രീതിയിലാവുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയ